。我出生在广西博白雅山的一个村庄里，蚯蚓地貌，很热带的一个环境里面长大。山河大地、树木、云，对这些自然的东西都会有很亲切的感觉。大学之前也学了一些基础啊、色彩啊、透视啊、构图啊，后来就一起自学了。工作了两年，攒了点积蓄，我就到上海来发展了。对我们创作没有固定收入的人群来说，每个人需要一个独立的思考和独立的空间。租了一个大房子，每个月租金大概三千六吧。我和丈夫一人一层做自己的工作室，在这里生活呢，几乎是毛坯的，也没装空调。我作品里面经历了三个起伏波段。零五零六年，新泽原画家村租了一个工作室，四十多个艺术家，很难卖出画。但是大家聊艺术啊，聊梦想啊，就像一个乌托邦一样。我和我先生就是在那边认识的。早期的作品很多是蓝色系的，创作了很多梦幻、超现实的女孩。一零年开始探索一些神秘、有象征主义、浓郁的暗色调，呈现各种各样的挣扎。在一八年的时候，申请了一个甘孜地区的一个艺术家驻留，那种开阔的草原啊、山峰啊，就打开了自己的视野，随着内心的开阔。开始进入一个明亮的一个艺术创作。画画的时候就感觉身心很空，画和颜料和笔，你跟它是一体的。有些是小时候的回忆，进西藏在路上的风景啊，很多时候已经不是现实里的风景了。虽然是具象的名字，一棵树更多的是一棵树的一种成长。一朵云只能观看，也没办法触摸，它是很变化，象征人的一种精神状态。中国的风景画，我想是不是能打破传统，注入一些新的能量？一零年开始学习尺八，尺八的声音是很古老的，音乐和绘画有很多相通的地方。《沉浸光声》这系列的作品，把风景再次的结构，想用那个音乐里面的节奏啊，运用到我的绘画里面来。他们说，像高更可能也有一定的联系吧，因为我用的也是比较多的纯色，高更用的也是很多纯色。我想要做减法，用很大块面积去盖过它，来表达我的情绪。每天基本上就是早上起来去我尺八练一练，然后打会坐，吃完中午饭，我一直就画到晚上。每天基本上都是这样子一个循环的生活状态。对物质上面要求很，我们几乎都不逛超市。最大的一笔开销就是买画框、颜料，可能半年进一次市区吧，几个展览会挤到一块一起去看。平时就一般都在工作室里面创作。两个人就像世外桃源一样，有点基本的收入，可以画画、交房租就 OK 了。在城市的边缘地方，想努力的过这样的一种乌托邦式的呀、波西米亚式的一种生活。不用努力啊，我们就在就是啊。<笑>